கொஞ்சம் தள்ளுங்க சார் எந்தங்க கொஞ்சம் தள்ளுங்க சார் நிங்களுடைய பாஷையில பல வாக்குகளும் அவன் தெரியான அது கேட்டால் அவன் அடிச்சு போகும் இதனகத்தொண்டான் ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഈ സ്റ്റാമ്പ് കലക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലക്ക് ചില ഹോബികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ പുള്ളിക്കാരന് ചെറിയൊരു ഹോബി ഉണ്ട് മുണ്ട് കണ്ട പറിച്ചോണ്ട് പോകും ഈശ്വര ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തുണികളൊന്നും അലക്കി വിരിച്ചതല്ല അവൻ പറിച്ചോണ്ട് വന്ന മുണ്ടുകൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാ സൂക്ഷിക്കണം ആരുടെയെങ്കിലും മുണ്ട് പോയിരിക്കും അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പണിയാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ കുറെ ചില്ലറയും ചെലവായി സാരമില്ല മാഷ് തരുമ്പോ അതെല്ലാം തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ലൂസ് ചിലപ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറും മോനെ ഇതാണ് അച്ഛൻ അത് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ അവരിങ്ങെത്തിയോ നോക്കിക്കോ ഇന്നിവിടെ ചെലതൊക്കെ നടക്കും ഒരു വലിയ ദുരന്ത നാടകത്തിന്റെ തിരശീല മാറാൻ പോവാണ് ഇതെന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ച് മോഹിച്ചും കാത്തിരുന്ന് കെട്ടിയതാ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഇത് ഉണ്ണി എന്റെ കുളിക്കാട്ടുകാരന കളിക്കൂട്ടുകാരന സിനിമയിലാണ് ജോലി സിനിമയിലാ സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ ഒക്കെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗ്യം പോലെ നമ്മളിൽ ആരാ അച്ഛ ഞാൻ അത് കുളിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കാം ഉണ്ണി ഷർട്ടയിൽ മുട്ടല്ലേ ഉണ്ണി ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ വീട് ഇത് പൊളിക്കാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും മാഷ് 
മാഷ് നാഗപട്ടണം പോയിരിക്കുന്നില്ലേ മോൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ദേവികമ്മേ ഉണ്ണിക്ക് ലേശം സുഖമില്ലായ്മ ഉണ്ട് ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കേ ആരാ നിനക്ക് അമ്മൂന ഓർമ്മയില്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ നീവളെ അമ്മിക്കുട്ടിന്നാ വിളിച്ചിരുന്നതേ അത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള വിളിയല്ലേ ഇനി നീ അവളെ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട അവനൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല മോളെ പാവം അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഉണ്ണി ഞങ്ങളെക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് അമ്മൂന്റെ അമ്മയടാ അമ്മൂടെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ കണ്ടോ അവൻ എന്നെ ഓർത്തല്ലോ ആരത് മുത്തശ്ശി ആ മുത്തശ്ശി കുട്ടി ഏതിലാസിനെ പഠിക്കുന്ന വായിൽ പല്ലൊന്നും മുളച്ചില്ല ഞാൻ പറയാറില്ലേ എന്റെ ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നില്ല മോനെ പണിക്കരമാവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എസ് ഐ ആയിരുന്നപ്പോ ഇയാള് കോത്താലത്ത് കോൺസ്റ്റബിൾ ഇയാള് കോത്താലത്ത് കോൺസ്റ്റബിളായപ്പോ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എസ് ഐ ഇയാൾക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് വട്ടുണ്ടാ ഉണ്ടോ ഏ നിക്കണ അയാള് കണ്ടാ കണ്ടാ കണ്ടാടി എങ്ങനെയുണ്ടാ ഞാൻ പാന്റ് എടുത്തിട്ട് ഓ കൊള്ളാ ഈ ബുദ്ധി കല്യാണത്തിന് തോന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ അന്ന് പാന്റ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുമ്പ് സസ്പെൻസ് പൊളിവില്ലായിരുന്നു ഓ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് എന്തു പറ്റി അത് ഞാനൊരു ഇരട്ട വരയിട്ട ബുക്കിൽ എഴുതി തരാം സൗകര്യം പോലെ ഇരുന്ന് വായിച്ചോ തുന്നിടാ സസ്പെൻസ് അറിയാൻ നടക്കും ഇതിനൊരു സിബ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം വേഗം വരണം വരാൻ മുട്ടാതെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ ഇതിന്റെ കൈ ഒന്ന് തുന്നിയ വേഗം എന്തു പറ്റി ആ അതിർത്തി തർക്കം ഞാൻ എന്റെ തറവാട്ടിൽ അവകാശം ചെന്നേ പിടിയായി വലിയായി ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യോ അത് തീർന്നില്ലേ എവിടെ തീരാൻ ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം പറമ്പ് നാപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് ചില്ലുവാനം ചില്ലാനം ചില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ലിങ്ക്സ് വരും ദേ ഇതാണ് കിഴക്കേ അതിൽ നമ്മുടെ ബാലഞ്ചന്റെ വീടിന്റെ അതെ അതില് ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം അമ്മനെ പറ്റി ചേട്ടന്മാരെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു വില്ലന്മാരെ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലം അച്ഛന്റെ പതിനാറ് നടത്താൻ വിറ്റ് തുടച്ച് പിന്നെ ഈ പതിനെട്ടര സെന്റ് സ്ഥലം മൂത്ത പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്മയെ മുറിച്ചു അത് പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനല്ലേ അവിടെ എഴുതേ അത് കേസിൽ കിടന്ന പറമ്പാ അതേ ഇനി ഞാനും രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ ഇനി ഉണ്ട് തന്റെ പെങ്ങന്മാരെന്താണ് പറമ്പ് നിറഞ്ഞു നിക്കാണ് അവർക്കുള്ള വീതം പെങ്ങന്മാർക്കുള്ളത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ എനിക്കുള്ളതാണ് ഈ എട്ട് സെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ആറ് ലിങ്സ് കാണും ആറ് ലിങ്സ് ദേ വഴിക്ക് പോയില്ലേ ഓ വഴി 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 മാറ്റി ബാക്കി എട്ട് സെന്റിൽ തനിക്കൊരു വീട് വെച്ചൂടെ എങ്ങനെ വീട് വെക്കാൻ അതെന്താ എന്തായത് കൊളം ആറ് സെന്റ് കൊളല്ലേ അയ്യോ കൊളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ വീടുവെക്കുന്നത് വീട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചേ ചേട്ടന്മാരെ തല്ലി ആവശ്യക്കുത് അഞ്ചു സെന്റ് വഴി ചില്ലുവാനും അതൊക്കെ വീട് എന്റെ അലിയും വന്നെന്ന് കേട്ട് അതാ ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നീ കണ്ട കൃഷ്ണകുട്ടി ഊവാ എങ്ങനെ വില ഗതിയും പിടിച്ചാണ് വന്നേക്കണത് പിന്നെ വലിയ നിലയിലല്ലേ എന്താ ബിസിനസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് മുണ്ടില്ല മുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ് കല്യാണ ചെറുക്കം മുതൽ പ്രായമായ അപ്പുപ്പന്മാർക്ക് വരെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ദൈവമേ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണോ അപ്പയും ബോട്ടിംഗ് കാണും വേഗം ചെല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിംഗ് നടക്കും മുണ്ട അപ്പ ശരി വണ്ടി വിട്ടേ വണ്ടി വിട്ടേ ഒരാളെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ എന്തൊരു മനസമാധാനം എന്ന് അറിയാമോ ഈ അതിർത്തി തർക്കം വന്നാളുടെ കുഴപ്പമേതാ ഈ കുളത്തിൽ എങ്ങനെ വീട് വെക്കണത് ദൈവമേ പോലീസുകാരന്റെ തുണിയിലാണ് വീതം പറ്റി കളിച്ചത് ഓമനക്കുട്ട 
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കാശിനെ ഇത് എനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ അലിയൻ എന്റെ സ്വന്തം അലിയൻ ബാലിയ നമുക്ക് അവസ്ഥ പോയി സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാം അപ്പൊ എന്നെ ചുറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് വേണ്ട അതൊക്കെ വേണം ആലിയ നിക്ക് ഞാൻ ഈ പാന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം വേണ്ട മുണ്ടെടുക്കണ്ട എന്താ ഇത് എനിക്കൊരു മുണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലെ ഈ വീട്ടിലില്ലേ എന്നാലും എന്റെ മോനെ നീ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പേര് പോലും മാറുന്നു പോയല്ലോടാ നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അത് നീ തടിച്ചതുകൊണ്ട് തോന്നണതാ ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം ഒന്നും നിനക്ക് പിടിക്കണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വഞ്ചിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോന്നോളൂ പിന്നെ നിന്റെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിന് ബിസിനസ് ഇവിടത്തേക്കാളും നല്ലത് അവിടെയാ ഞങ്ങൾ അലിയനും അലിയനും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകുന്നു തൽക്കാലം മാത്രം മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ മതി അലിയ നമുക്ക് ഈ കറങ്ങലല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ പോയി ചുറ്റി കറങ്ങണ്ടേണ്ടു വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു ബിസിനസ് നമ്മൾ ഓരോ അരി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്തൊരു ചേർച്ച ഒരമ്മ പെറ്റ അളിയമാരാണെന്നേ പറയൂ പോടാ പട്ടി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിന്റെ അസുഖം ഒന്നും മാറിയില്ലേ എടി ഇത് ഞാനാരി ഓമന കുട്ടൻ നിന്റെ ആങ്ങളില്ല മുണ്ടൂരാൻ നാട്ടുകാരെ മുണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടാടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് അതെ അവന് തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് അച്ഛനമ്മ പറയുന്ന കേട്ടു എന്താ പെണ്ടായേ അവന് എന്നെ കൂടെ ഒരു മൊട്ടക്കുന്നിന്റെ മോളി കേറി അവർക്ക് എന്താ പെന്റെ മുണ്ടും പറഞ്ഞ തുറച്ചോട്ടം ഞാനാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ തോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി നാളെ മറക്കാൻ അരക്കുപ്പം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ തോട്ടിലാണെങ്കിൽ പണ്ടാറ മീന്റെ ചെല്ലു അപ്പോഴേ ഒരാൾ തോട്ടെറിഞ്ഞ് മീനെ പിടിക്കാൻ വന്നേക്കണം എന്നിട്ട് തോട്ട പൊട്ടി തീർന്നില്ലേ ആ തോട്ടക്കാരനെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഞാൻ പെട്ട പാട് അതെ ഞാൻ ആദ്യം വനജയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നീ ആരാണെന്ന വിചാരിച്ചത് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പട്ടിയാണെന്നാ പട്ടിയൊക്കെ നിന്നെ വനജ എന്നാ വിളിക്കാറ് ചില പട്ടികളൊക്കെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഓഹോ ചേട്ടാ എനിക്കായിരുന്നു കത്ത് കത്തിലുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇത് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ ചിലപ്പോ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇത്രോ ഓ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റാത് കൂട്ടി വായിക്കേ ഇത് കൂട്ടക്ഷരമാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ എഴുതില്ലേ അതുപോലത്തെ ഇത് കൂട്ടി വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് ആർക്കാ അമ്മൂന പിന്നെ ആരോടും പറയരുത് അകത്ത് മൊലാലിയോട് ചോദിക്കാൻ പോയതാവും അല്ലെ ആഹാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് നേരം ഇത് വേദന അപ്പൊ കഴിക്കുക വേദന ആർക്ക് അപ്പൊ താൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാക്കി തരാടോ ശരിയാക്കി തരാ ഈ കിണക്കിന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചൊരു പെണ്ണ് ലൗ ലെറ്റർ വന്നാ താൻ അവക്ക് കൊടുക്കുന്ന വയറൽക്കാരുള്ള മരുന്നായിരിക്കുമല്ല വന്നേ വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാസ്കരത്തിനെ കണ്ടാ കിട്ടൂന്ന് ഐശ്വര്യായിട്ട് വായിച്ചേ വായിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് വിസയാ അമേരിക്കയില് മോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവലുണ്ട് അവിടെ ഒരു സായിപ്പനെ തല്ലാൻ വിളിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം റോളർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കാശ് കിട്ടൂലേ റോളർ തന്നെയാണ് കാശ് ഇത് വിസ ടിക്കറ്റ് ഇത് ടിക്കറ്റ് വിസ ഒന്നുമല്ല ഇത് ലവ് ലെറ്ററാ പ്രേമലേപനം ലവ് ലെറ്ററാ 
ഞാൻ <laughs> 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 ഇനി അവരെ തൊണ്ടതിന്റെ കൈ ഞാൻ പെട്ടു എനിക്കത് പറ്റില്ല ിണ്ടാത്തേ 
എന്റെ മാഷെ മാഷുടെ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും നാൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് അവനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അന്ന് മുതല് മാഷ് കൊടുക്കണ പരസ്യം ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലത്ത് പരസ്യം കാണാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉണ്ണി വന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാഷ് മരിച്ചു എന്ന് ഇതിലേതാ മാഷ് സംഭവിച്ചു ഇത്രയും കാലം അലഞ്ഞിരുന്ന് നടന്നെങ്കിലും അതിനൊരു പരിസമാപ്തി ദൈവത്തോ എന്റെ ഉണ്ണി അന്ന് നീ എവിടെക്ക പോയി പണിക്കല്ലേ മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പനിയുടെ കൊല്ലായിട്ട് മുണ്ട് മുറുക്കന്നെ നടക്കണേ പട്ടിണിയായിട്ടേ ഇത്രയും കാലം പണിക്കലിട്ടിന് എവിടെയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കുറെ കാലം തമിഴ്നാട്ടില് റൊമ്പ അഴകാനിടം അങ്ങനെ ഒന്നും കർണാടക പിന്നെ കുറെ കാലം ഹിന്ദിക്കാരുടെ കൂടെ ഹരേ വിളിച്ചപ്പാടേ ഹിന്ദി മേം പോലോ ബൈ അച്ചാ ഓ ഈ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഹിന്ദി അറിയാലോ ഏതായി കുട്ടി അല്ലേ പണിക്കരുടെ മകളാ ഓഹോ ഏത് പണിക്കരുടെ ിട്ട് <laughs> 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 അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ സദ്യയാണ് എന്ന കല്യാണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ അങ്ങനെ നടത്തിക്കോ ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ വന്നിരുന്നു വേണ്ട അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ടി ോട്ടൻ നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി എനിക്കൊന്നുമില്ല വട്ടു മാറൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാ മുണ്ടുക്കൾ നല്ല മുണ്ടുക്കൾ എന്തുപ്പണ്ടായേ അവനിപ്പ അസുഖമൊന്നുമില്ല അവന്റെ അസുഖ മാറി എന്താ നീ തങ്കി കുത്ര വർത്താനൊന്നും പറയല്ലേ അയ്യോ എന്താ എന്താ ഇത് ഒരു ക്യൂ പാലിച്ച എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക രാഘവ എന്താ മുതലുണ്ട് നിന്നോട് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കരുത് നീ എന്നെ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി നീ പോയി സാറിന് ചായ മേടിച്ചിട്ടാ ചെല്ലി കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാല് ദിവസവും ഞാൻ തുണി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ തയ്ച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് ദിവസമായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടി ബഹളം വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ തുണി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കൂട്ടി തന്നാ മതിയാ നല്ല ഉറപ്പുവേണ്ടെ അതിന് സമയം എടുക്കും ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള ചിച്ചിങ്ങ ഇവിടെ അതെ ആറു മാസത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഗ്യാരണ്ടി കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണൻകുട്ടി എനിക്ക് മടിക്കണ രണ്ട് പാന്റ് ഓ ഭാസ്കരേട്ടനും കൂടി പാന്റ് എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രാമം പാന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടും ഇതെന്താ പാന്റ് വാടകയ്ക്കും കൊടുക്കും അതെ 
അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കല്യാണം മറ്റോ വിളിക്കാനായിട്ട് മുണ്ടെടുത്ത് വന്നാല് ഇവിടുന്ന് പാന്റ് എടുത്ത് അവർക്ക് അപമാന വീതി ഇല്ലാതെ നടക്കാം മണിക്കൂറിന് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആണ് വാഷിംഗ് അലവൻസ് നീ കൊറേ നേടുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു പാന്റ് അടിക്കാൻ എന്താ കൂലിയല്ല ഫീസ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ളു നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഞാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ വരും അയ്യോ അമ്പത് രൂപക്ക് ട്രൗസർ അടിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ മതി എന്നാൽ വള്ളി വേണ്ടേ പള്ളി വേണ്ട പള്ളിക്കുള്ള തുണി തകയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറക്കം ഇത് മതി അറേഞ്ച് അല്ല ശരിപ്പോരെ ശരിപ്പോരല്ലേ അല്ല ഞങ്ങള് കാല് തിരിഞ്ഞു പോയി തല തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാല് തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം പല ഡോക്ടറും കൂടെ കാണിക്കണോ എവിടെ മാറിപ്പോയെന്നാണ് ഈ പറയണത് തന്റെ പാന്റിന്റെ കളർ എന്താ നീല ഇങ്ങനെ നീങ്ങിന്നെ ഇത് നീല ആയില്ലേ താനിപ്പുറത്ത് വന്നേ പുറത്ത് വാടോ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ പാന്റിന്റെ കളർ എന്താ പച്ച പച്ചയല്ലേ രണ്ടു കാലും എന്താ പറയണ നടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താ പോരേ ശരിയാ പോ ചെല്ലേ പ്രഭാകർ ഓ നിന്റെ ആന ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും എനിക്ക് എന്റെ പുതിയ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാ ഓ ഈ ആന ഉദ്ഘാടനം ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ വല്ല മന്ത്രിമാരെ കൊണ്ട് ജയിച്ചാ പോലെ അയ്യോ എനിക്ക് ആ കട കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാ അടച്ചു കൂട്ടാനല്ല നീ ആ പാന്റ് അല്ല എന്ത് തന്നെ കൊടുത്താൽ ഈ നാട് ഡെവലപ്പ് ആവൂല ഉണ്ണില്ലേ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി വരെ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം അനുഗ്രഹിക്കണം ഇത് ആനക്കുള്ള അല്ല ഇതൊരു ഉപകാരമാണ് രണ്ടും ഒന്നെന്നെ മാഷെ സമ്മാനം ഉണ്ണിക്കൊള്ളതാ അതെ മാഷെ ഈ നാടിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റിയത് ഉണ്ണിയാ നാട്ടിലൊരു വലിയ തയ്യക്കട ഉണ്ടായതും ഉണ്ണി കാരണമാ അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മാനം ഉണ്ണിക്കൊള്ളതാ ഉണ്ണിയെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല മാഷെ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് ഞാൻ പറയാൻ പോണുള്ളു എന്താ നിന്റെ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് അല്ല അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ആർക്കും പാന്റ് ഇല്ല വേറും കൺട്രി ഗ്രാമം ഉണ്ണി ഒരു തിങ്കളാഴ്ച അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ട ബുദ്ധനാഴ്ച എനിക്ക് കട തുടങ്ങാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അതാ കടയുടെ പേര് ഏയ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ലാഭ കരാറാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ണി ഒന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ മാഷ ഇപ്പൊ ഇതിരിക്കട്ടെ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഉണ്ണിയെ കടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തോടി പഠിക്കാതെ കയറിപ്പോടുകളിലും അതെ ഈ തുമ്പിക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ലഡു ഒന്ന് അവനോട് കാൻ പറഞ്ഞ തനിക്കല്ല അവന് എന്റെ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ചേട്ടാ എനിക്കായിരുന്നു കത്ത് കത്തിലുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇത് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ ചിലപ്പോ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റാത്തത് കൂട്ടി വായിക്കേ ഇത് കൂട്ടക്ഷരമാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ എഴുതില്ലേ അതുപോലത്തെ ഇത് കൂട്ടി വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് ആർക്കാ അമ്മൂന പിന്നെ ആരോടും പറയരുത് അകത്ത് മുതലാളിയോട് ചോദിക്കാൻ പോയതാവും അല്ലെ ഇത് ആഹാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് നേരം ഇത് വേദന അപ്പൊ കഴിക്കുക വേദന ആർക്ക് അപ്പൊ താൻ ഇങ്ങനെയല്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാക്കി തരാടോ ശരിയാക്കി തരാ ഈ കിണക്കിന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചൊരു പെണ്ണില്ല ഔലറ്റർ വന്ന താൻ ഔപ്പെടുക്കുന്ന വൈറൽ കള്ള മരുന്നായിരിക്കുമല്ല വന്നേ വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാസ്കരേട്ടനെ കണ്ടാ കിട്ടൂന്ന് ഐശ്വര്യായിട്ട് വായിച്ചേ വായിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് വിസയാ അമേരിക്കയില് മോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവലുണ്ട് മറച്ചു കേട്ടമ്പിള അവിടെ ഒരു സായിപ്പന്നെ തല്ലാൻ വിളിച്ചിരിക
പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം റോളറ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കാശ് കിട്ടൂലേ റോളർ തന്നെയാ കാശ് ഇത് വിസ ടിക്കറ്റ് ഇത് ടിക്കറ്റ് വിസ ഒന്നും അല്ല ഇത് ലവ് ലെറ്ററാ പ്രേമലേപനം ലവ് ലെറ്ററാ ഹുവാറിയോ ആരാ എഴുതിയത് അയ്യടാ ചേട്ടനല്ല അത്രക്ക് ദാരിദ്ര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഈ നാട്ടിലില്ല ഇതേ നമ്മുടെ ഉണ്ണി അമ്മൂന് എഴുതിയ കത്ത അത് ശരി അമ്മൂന് ഇപ്പൊ പുതിയ ഡ്രൈവറെ കിട്ടി ഓടപ്പെട്ടെ ഞാൻ എന്റെ മൊയിലാളിയാ മുല്ലപ്പൂ വേണോ മുല്ലപ്പൂ നിക്ക് രണ്ടു മോളെ എടുത്തോ ഞാൻ വെക്കാം ഹായ് വൃത്തിയായിട്ട് മണം ഇനി അവനെ തൊണ്ടതിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും എനിക്കൊക്കെ പറ്റില്ല Oh, my God. 